ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு உமாஸ் ஹாப்பி கிச்சன் இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து மோர் மிளகாய் செய்ய போகிறோம் அதுவும் தஞ்சாவூர் குடை மிளகாயை வச்சு நம்ம மோர் மிளகாய் செய்ய போகிறோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற ரெசிபி எல்லாம் உங்களுக்கு வீடியோவாக நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இப்போ வந்து தஞ்சாவூர் குடை மிளகாய் வந்து அரை கிலோங்க நான் வந்து சுத்தம் செஞ்சுட்டு கழுவிட்டு இதை எடுத்து வச்சுருக்கேங்க அரை கிலோ குடை மிளகாய்க்கு அரை கிலோ தயிர் வந்து நல்லா சிலிப்பிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க அது புளிச்ச தயிராக இருக்கணும் இந்த மோர் மிளகாய் செய்கிறதுக்கு கல் உப்பு ஒரு கைப்பிடி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இப்போ வந்து இந்த குடை மிளகாயை நம்ம அப்படியே மோர்லேயும் உப்புலேயும் போட்டு குளிக்க வச்சோம்னா அந்த உப்பு புளிப்பெல்லாம் சாராது டேஸ்ட்டும் இருக்காது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொரு மிளகாயை எடுத்து இந்த மாதிரி ஊசி பெரிய ஊசி வச்சு அதை வந்து ரெண்டு பக்கமும் நம்ம துலாரம் போட்டுக்கணுங்க அப்படி போட்டுட்டு தான் எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த உப்பு புளிப்பு எல்லாம் வந்து நல்லா அந்த மிளகாயில் வந்து உள்ளே சார்ந்துருக்குங்க இப்போ இதே மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி துலாரம் போட்டு நம்ம எடுத்து வச்சு ஃபுல்லாக எல்லா மிளகாயும் எடுத்து வச்சுக்கணுங்க இந்த மாதிரி செய்கிறதுனால நமக்கு வந்து நல்லா அந்த மோரோட உப்பும் சேர்ந்து அதனுடைய எல்லா இதுவும் வந்து அந்த உள்ளுக்குள்ள மோர் மிளகாயில் உள்ளே போய் நல்லா சாந்து அந்த உரப்பையெல்லாம் எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்குங்க இந்த பாருங்கள் இப்போ எல்லாத்துலேயும் நம்ம வந்து விளாரம் போட்டு வச்சுட்டோங்க மிளகாயை வந்து வேறொரு பவுலில் மாற்றிட்டு நம்ம வந்து இதில் உப்பு நம்ம எடுத்து வச்ச உப்பை வந்து இந்த எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல ஒரு கைப்பிடி உப்பு அது எல்லாத்தையும் நம்ம இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா அப்படி புளிக்கி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நாலா பக்கமும் நல்லா இதாகும் மிக்ஸ் ஆகும் இது வந்து கல் உப்பு போட்டால் தான் எந்த ஒரு ஊறுகாய் எந்த ஒரு இது பண்ணாலும் கல் உப்பில் போட்டால் தான் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் இந்த தூள் உப்பில் வந்து செஞ்சோம்னா அவ்வளோ இதாக நல்லா இருக்காது இப்போ கல் உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம் இது வந்து கரைஞ்சிருங்க நம்ம மோர் ஊற்றி தான் பண்ண போகிறோம் அதனால் கரைஞ்சிரும் மோர் வந்து இதுக்கு வந்து நல்ல புளிச்ச மோராக தாங்க வேணும் நம்ம பாருங்கள் தயிர் எடுத்து நல்லா சிலிப்பிட்டு வச்சுருக்கோம் இது நல்லா புளிச்சிருக்கு புளிச்ச இதில் பண்ணால் தான் இந்த மோர் மிளகாய் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருவோங்க ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது நம்ம வந்து தயிராக அப்படியே போட்டு வச்சோம்னா திப்பி திப்பி ஆகிடும் அதுக்காண்டி தான் நம்ம சிலிப்பிட்டு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம போட்ட அந்த கல்லுப்பெல்லாம் வந்து கரைஞ்சிரும் இதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி மோரில் போட்டு உப்பும் மோரும் கலந்து இந்த குடை மிளகாயை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே நல்லா மேலே மிதக்க நல்லா வந்து அது மேலே இருக்கணும் அந்த மோரோட இது இப்போ பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அந்த உப்பு மோர் இந்த மிளகாய் எல்லாமே பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி இப்படி மோர் நல்லா மெல் மேலே தெரியணும் அந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இப்போ இது வந்து ஒன் டே அப்படி ஊறட்டும் ஊறுனதுக்கப்புறம் மறுநாள் காலையில் நம்ம அந்த மோரை மட்டும் விட்டுட்டு மிளகாயை மட்டும் இறுத்து எடுத்துட்டு அதை அப்படியே வெயிலில் நல்லா சூரிய உள்ள நல்லா காய விடணும் திருப்பி ஈவினிங் என்ன பண்ணணும் அந்த மிளகாயை கொஞ்சம் ஆற விட்டு எடுத்து திருப்பி இந்த மோர்லையே நம்ம போட்டு வச்சு மூடி வச்சிடணும் திருப்பி அதே மாதிரி மர இதே மாதிரி வந்து எப்போ எவ்வளோ நாளைக்கு நல்லா காஞ்சி மொறு மொறுனு வருதோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து அது ஃபோர் டேஸும் ஆகலாம் ஃபைவ் டேஸும் ஆகலாம் நம்ம வந்து இந்த மோர் மிளகாய் போடையில் நீங்கள் வந்து ஒன்று கண்ணாடி பவுல் கண்ணாடி பாட்டிலாக இருக்கணும் இல்லைன்னா பீங்கான் இல்லைன்னா மண் சட்டியாக இருக்கணும் ஏன்னு கேட்டால் இந்த மோர் உப்பும் சேர்ந்துச்சுன்னா அது அரிக்கு அது அதாவது அரிச்சிடும் அந்த உப்பு வந்து மோர் உப்பும் வந்து அரிக்கிற தன்மை உள்ளது இப்போ வந்து இது நல்லா ஊறிக்கிட்டு இருக்கட்டும் நம்ம வந்து இப்படி மூடி போட்டு வச்சுருவோம் இப்போ பாட்டிலு பீங்காய் பாட் பீங்காய் ஜாரு இல்லைன்னா பாட்டிலு இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பீங்காய் ஜாரியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் துணி போட்டு கூட மேலே ஒரு வெள்ளை துணியை கட்டி கூட நீங்கள் வச்சிடலாம் மொத்தம் ஓப்பனாக வைக்கக்கூடாது பாருங்கள் நல்லா மோரில் வந்து அந்த குடை மிளகாய் நல்லா மூழ்கி இருக்குது பாருங்கள் இதோடு வந்து நம்ம நல்லா மூடி வச்சுட்டோம் இப்போ நாளைக்கு காலையில் என்ன செய்யலாங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ வந்து நேற்று அந்த மோரும் உப்பும் கலந்ததில் நம்ம வந்து குடை மிளகாயை ஊற வச்சுருந்தோம் அதை இப்போ ஓப்பன் பண்ணி நம்ம பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு இதை பாருங்கள் அதில் எப்படி ஊறி நல்லா இருக்குன்னு 
அது பாருங்க துறந்தோனையே அந்த மோரு அந்த மிளகாயோட வாசத்தோட சூப்பராக கமகமன் நல்லா இருக்குங்க அதனுடைய வாசமே ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்குங்க இப்போ வந்து நம்ம இதை என்ன பண்ணணும் இதை வந்து மோரை இருத்துட்டு இந்த மிளகாயை மட்டும் ஒரு தாம்பாளத்தில் கொட்டி நம்ம காய வைக்க போகிறோங்க வெயிலில் இப்போ வந்து நம்ம மோர் இல்லாமல் இந்த கொட மிளகாயை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கணுங்க ஏன்னா மோரோடு நம்ம வந்து அதில் காய வைக்கக்கூடாதுங்க நல்லா இருத்துக்கணும் இருத்துட்டு நம்ம இந்த தாம்பாளத்தில் போட்டணுங்க பாருங்கள் நேற்று வந்து பச்சை பச்சைன்னு இருந்துச்சு இன்றைக்கி பாருங்கள் அந்த ஊர்னோடனே அந்த கலர் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஒரு கலர் மாறி இருக்கு பாருங்கள் இது மாதிரி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு நாளும் நல்ல வெயிலில் காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஈவினிங் வந்து இந்த மோர்லையே மறுபடியும் போட்டு ஊற வச்சு டைட்டாக மூடி வச்சிடணும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து நல்லது வெள்ளையாக காஞ்சி மொறு மொறுன்னு வர்ற வரைக்கும் நம்ம காய வைக்கணுங்க அதனால தாங்க இது கோடை காலத்தில் செய்கிறது இப்போ இந்த மோர் வந்து அப்படியே இருக்கும் நம்ம காய வச்சுட்டு திருப்பி நம்ம ஈவினிங் வந்து இதில் போட்டு ஊற வைக்கிறோம்ல அப்போ வந்து அது அந்த மிளகா வந்து இழுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனுடைய தன்மை வந்து உறிஞ்சிடும் இப்படி உறிஞ்சி 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 லாஸ்ட் டே பார்த்தீங்கன்னா மோரே இருக்காது ஃபுல்லாக உறிஞ்சிடும் அது உறிஞ்சி அந்த அதனால தான் அது ஊர்னோடனே அது மோர் மிளகாய்ங்கிற பேர் வருது அதுவும் இல்லாமல் அப்போ தான் அது டேஸ்ட் கொடுக்கும் அது காரம்லாம் போயிட்டு நமக்கு பொறிச்சு சாப்பிடையில் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நல்லா காஞ்சோன்னு ஒரு ஏற்றை டப்பாவில் போட்டுக்கணும் திருப்பி இந்த மழை சீசன்லாம் வந்துட்டு போனதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் வந்து நம்ம நல்ல வெயில் வந்தோன்னா திருப்பி ஒரு வாட்டி காய வச்சு வச்சுட்டோம்னா ஒன்று ஏருக்கு அப்படியே இருக்குங்க இது கை வச்சு செய்ய வேண்டாங்க இப்போ வந்து நம்ம இதை அப்படியே வந்து வெயிலில் காய வைக்க போகிறோங்க இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு டே நம்ம இந்த மோரில் ஊற வச்ச குடமிளகாயை வந்து நம்ம வெயிலில் காய வச்சோம் அது பாருங்கள் எப்படி கலர் சேஞ்ச் ஆகி கொஞ்சம் வந்து க்ரீனாகவும் கொஞ்சம் ஒயிட்டாகவும் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம இப்போ ஈவினிங் ஆகிடுச்சு எடுத்துட்டோம் இதை திருப்பியும் அந்த மோர் உப்பு கலந்த தண்ணியில் திருப்பி நம்ம இதை வந்து ஊற வைக்க போகிறோம் நம்ம வந்து இந்த குடமிளகாவை காய வச்சதை இந்த பாருங்கள் இந்த மோர் உப்பு கலந்த தண்ணியில் திருப்பி வந்து நம்ம இதை வந்து அதில் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடணும் இந்த பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அந்த மோர் உப்பு கலந்த கலவையில் வந்து ஊற வச்சாச்சு இதை அப்படியே ஊறிக்கிட்டு இருக்கட்டும் நம்ம வந்து திருப்பி மூடி வச்சுருவோம் மூடி வச்சுட்டு இப்போ நம்ம மறுநாள் செகண்ட் டே வந்து காலையில் நம்ம மறுநாள் வந்து இந்த தட்டில் தான் நம்ம கா காய வைக்க போகிறோம் இதை இப்படியே வச்சுட்டு நீங்கள் திருப்பி இதிலே காய வைக்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது ஏன்னா இந்த உப்பும் மோரும் கலந்ததுனால வந்து பாத்திரம் வந்து வீணாக போயிடும் இந்த தட்டு அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் க நைட்டு வந்து கழுவி வச்சுட்டு கவுத்து வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் மறுநாள் காலையில் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த தஞ்சாவூர் குடமிளகாய் வந்து மோர் மிளகாய் போட்டுருக்கோம் நம்ம இது வந்து இப்போ செகண்ட் டே எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் நல்லா நைட்டெல்லாம் ஊறி நல்லா இருக்குது இப்போ வந்து இது அதே மாதிரி தாம்பாளத்தில் போட்டு நம்ம காய வச்சுருவோங்க நல்ல வெயிலில் காயணுங்க இப்போ வந்து மோரை நல்லா இருத்துட்டு நம்ம வெயிலில் காய வச்சுருவோம் நான் சொன்ன மாதிரி பாருங்கள் தாம்பாளத்தை நேற்று நான் கழுவிட்டு நைட் கவுத்து வச்சுட்டேன் அதே இதில் இருக்கக்கூடாது உப்போட தன்மை அரிக்கும் தன்மை அதனால் வந்து பா தாம்பாளம் வீணாக போயிடும் இந்த மாதிரி நல்ல வெயிலில் நம்ம க காய வச்சு எடுத்து வச்சுட்டோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுவும் இந்த மோர் வந்து நம்ம காய வச்சு திருப்பி இந்த மோரில் போட போட அந்த மோர் வற்றி போய் அந்த மிளகாயோட சாந்திரம் நல்லா அது வரைக்கும் நம்ம நல்லா காய வச்சுட்டே இருக்கணும் எப்படியும் ஒரு ஃபோர் டேஸ் ஆகும் காஞ்சதுக்கப்புறம் எல்லா மிளகும் ஒரே மாதிரி ஒரே கலராக நல்லா வெள்ளையாக இருங்க இப்போ பாருங்கள் மோர்லேருந்து எல்லா மிளகாயும் இழுத்துட்டோம் கை வைக்கக்கூடாது இந்த மாதிரியே கரண்டியிலே நீங்கள் இது பண்ணிக்கிட்டுங்க அவ்வளோதாங்க இப்போ வெயிலில் நம்ம காய வைக்க போகிறோம் நேற்று வந்து ஃபஸ்ட்டு டே வந்து இந்த மோர் மிளகாயை வந்து நம்ம வெயிலில் காய வச்சு எடுத்தப்ப வந்து ஈவினிங் பார்க்குறப்ப பாதி பச்சையாகவும் பாதி ஒயிட்டாகவும் இருந்தது இன்றைக்கி செகண்ட் டே நம்ம வெயிலில் காய வச்சு இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் முக்கால் வாசி ஒயிட் ஆகிடுச்சி கால் வாசி தான் வந்து க்ரீன் இருக்குது இதை திருப்பியும் நம்ம வந்து அந்த மோர் கலந்த கலவையில் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வைக்க போகிறோம் அந்த மோர்லேயே வந்து நம்ம இந்த கா காய வச்ச மோர் மிளகாயை நம்ம அதில் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடணும் 
இப்போ இன்றைக்கி நைட் நல்லா ஊறணும் திருப்பி நாளைக்கு மூணாவது நாள் தேர்ட் டே வந்து திருப்பி அதே மாதிரி வெயிலில் வந்து நம்ம காய் வச்சு எடுக்கணும் அவ்வளோதாங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம போட்ட மோரெல்லாம் பாருங்கள் வத்திருச்சு இப்போ இன்னும் ஊறினோன்னே இப்போ நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் மொத்தம் இது ஃபோர் டேஸ் கிட்ட காய வச்சா தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ மேலே உள் மேல அளவுக்கு நம்ம மோர் ஊற்றியிருந்தோம் இப்போ மோரே இல்லை பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு வந்து இது நல்லா வந்து இந்த மிளகாயில் வந்து சாந்துருச்சு இப்போ நம்ம மூடி வச்சுருவோம் இன்றைக்கி வந்து மோர் மிளகாய் போட்டு மூணாவது நாள் ஆகுது நம்ம இப்போ திறந்து பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு இந்த பாருங்கள் சுத்திர மோரெல்லாம் நல்ல இந்த மிளகாய் வந்து உறிஞ்சிருச்சு பாருங்கள் சுத்திர மோர் நம்ம எவ்வளோ மோர் ஊற்றி மேலே அளவுக்கு வச்சுருந்தோம் இப்போ பாருங்கள் மோரே இல்லை பாருங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த மிளகாய் வந்து நல்லா உறிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து இப்போ நம்ம மூணாவது நாளே இதை நம்ம வந்து காய வச்சுருவோம் வெயிலில் காய வச்சு நம்ம ஊற்றுற மோரில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் இருக்குது எல்லாமே நல்லா உறிஞ்சிருச்சு இன்றைக்கி மூணாவது நாள் இப்போ நம்ம வந்து இந்த தாம்பாளத்தில் கொட்டிட்டோம் நல்லா இப்போ இதை இது வந்து வெயிலில் வச்சு நல்லா காய வச்சுருவோம் இப்போ மோர் மிளகாய் இன்றைக்கி மூணாவது நாளாக நல்லா காஞ்சிருச்சு இதை திருப்பி வந்து அந்த நம்ம மோரில் கொஞ்சம் தான் மோர் இருக்கு ரொம்ப கிடையாது ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் தான் இருக்கும் அந்த மோரில் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம் இந்த மோர் மிளகாயை மூடி வச்சுருவோம் நம்ம இன்னைக்கு நாலாவது நாள் ஃபுல்லாக அதில் உள்ள மோரெல்லாம் உறிஞ்சி இப்போ மோரை சுத்தரை இல்லை பாருங்க இதை வந்து இப்போ நம்ம தட்டில் சாம்பாளத்தில் மாற்றிக்குவோம் நல்ல வெயிலில் வச்சுட்டு நல்ல மொறு மொறுன்னு வர்ற அளவுக்கு நம்ம காய வச்சுக்கணும் இப்போ நாலாம் நாள் இந்த தஞ்சாவூர் குடை மிளகாய் வந்து நம்ம நல்லா வெயிலில் காய வச்சுட்டோம் இந்த பாருங்கள் எப்படி ஒரு நல்ல கலகலும் சவுண்டு கேட்குது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு கிறிஸ்பியாக நல்ல சவுண்டு கேட்குற மாதிரி இருக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து பாருங்களேன் இது ஒரு மிளகாய் என்ன உடச்சி காமிக்கிறேன் இப்படி விவரையில் அது நொறுங்கிடணும் இப்படி நொறுங்கினா தான் நல்லா காஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ தான் ரொம்ப நம்ம ஒன் இயர் வச்சுக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும் இல்லைனா ஒரு பூசணம் பூத்த மாதிரி ஆகிடும் தஞ்சாவூர் குடை மிளகாய் வச்சு நம்ம செஞ்ச இது மோர் மிளகாய் பாருங்கள் அரை கிலோ நம்ம எடுத்திருந்தோம் அது வந்து காய காய பாருங்கள் அதனுடைய இது வந்து கம்மியாகிடுச்சு பாருங்கள் இது வந்து நீங்கள் எந்த மிளகாய் இருந்தாலும் சரி தஞ்சாவூர் குடை மிளகாய் கிடைக்கல அப்படின்னா ஒரு நீட்டு மிளகாய் எந்த மிளகாய் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் அந்த மிளகாயில் இதே மாதிரியே நீங்கள் இது செஞ்ச மாதிரியே நீங்கள் இந்த மோர் மிளகாய் செஞ்சுக்கலாம் கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி இந்த மோர் மிளகாய் தேவைக்கேற்ப நம்ம வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுவும் இல்லாமல் வந்து இது வந்து சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதம் பழையது எல்லாத்துக்குமே எலுமிச்சி சாதம் எல்லாத்துக்குமே வச்சு சாப்பிட்றது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இட்லி உப்புமா தாளிக்கையில் பச்சை மிளகாய் இல்லைனா காஞ்ச மிளகாய் போடுவோம் அதுக்கு பதில் இந்த வறுத்து வச்ச ஊர்கா மிளகாய் இருக்குல்ல இதை வந்து நீங்கள் இந்த இட்லி உதுத்து நம்ம உப்புமா செய்யலை இதையும் உதுத்து அதில் தூவி விட்டு செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த மோர் மிளகாய் வந்து ஒரு ஏர்டை டப்பாவில் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஒரு வருஷத்துக்கு அப்படியே கெடாமல் நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெசிபியை பார்த்தவங்க வந்து செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் உங்கள் நண்பர்களாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய